Manche laufen vorbei, die meisten bleiben stehen, weil die Gott, welche Katze heult denn da? <lacht> keine Sorge, ich bin keine echte Frau, nein! Nein, nein, nein. Blöd gelaufen. Ah, ja, nein, 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 ich bin keine echte Nein, ich bin ein Fräulein, ansonsten geht's mir gut. Macht euch überhaupt keine Sorgen. Wer jetzt hier so zufällig vorbeigekommen ist, mein Name ist Chris Kolonko und, ähm, ja, ja, guck, ja, ich, ich, ich bin hier ganz erstaunt, dass man im Tageslicht in meinem Alter noch so gut aussehen kann. <lacht> ja, genau, mein Gott, ich bin so gut. Ich bin mittlerweile Gott auch in meinem Alter angekommen, in dem Happy und Birthday und hätte den gegeben. Ja, das ist <lacht> das ist so, aber dann zieht man dann so ein Foto an. Ist der irre? Das ist die Premiere dieses Kleides. Ich habe es noch nie richtig tragen können. Außer mal. Da kommt die Serie aus. Und schön, dass man kann mit denen alles machen. Man kann es so anziehen, dann wird es ein enges Kleid. Ne? Man kann es als Nachthemd benutzen. Man kann jemanden darunter verstecken. Es ist Corona sicher, sage ich immer. Wenn ich mich drehe, kommt keiner mehr an mich ran. Und wisst ihr, was am schlimmsten ist für mich als persönlich? Dieses Gefühl zu haben, nicht mehr weg zu können. Plötzlich, ich bin jemand, der normalerweise im Jahr acht Monate mindestens auf Tour ist. Auf der ganzen Welt. Ich bin seit 30 Jahren auf Kreuzung zu Und ich glaube, 80 Prozent all meiner Freunde die befinden sich auf Kreuzfahrtschiffen und manche tatsächlich immer noch. Und die gehören nicht zu den Gästen, die gehören zur Crew. Die sind aus den Philippinen, die sind aus Indonesien, die sind aus Bali und ernähren an und für sich durch diesen Job ihre Familie. Acht Monate am Stück arbeiten sie meistens durch, um das Geld nach Hause zu schicken. Und um die machen die ersten Monate dann meistens. Was wird aus dem? Was wird aus den Familien? Wir jammern hier, dass wir eingesperrt sind. Aber die wissen nicht mehr, wie sie ihre Familie ernähren. Und alle, die irgendwann einmal schimpfen und sagen, wir haben neulich einer auf Facebook geschrieben, als es hieß, die Schiffe dürfen nicht mehr fahren, endlich stehen diese Dreckschleudern stehen. Da habe ich gesagt, okay, auf der einen Seite habt ihr vielleicht recht, aber eines dürft ihr niemals vergessen. Aber tausende von Menschen ernähren dadurch auch in der dritten Welt ihre Angehörigen, ihre Familien und ihre Freunde. Und ich glaube, mit dem Gedanken gehen wir alle vielleicht irgendwann einmal ganz anders auf so ein Kreuzfahrtschiff. Und wir schätzen vielleicht diejenigen, die unsere Kabine, unsere Suite oder am Buffet stehen und da putzen und schrocken. Ganz anders. Wir betrachten diese vielleicht mit den Augen der Menschlichkeit, was uns manchmal doch etwas verloren gegangen ist. Und jetzt will ich mit euch tanzen. Ich möchte, dass ihr Party macht, denn das ist eines der schönsten Lieder für mich, die es gibt. Ich singe seit Zeit auf Kreuzfahrtschiffen und ganz lang, immer wieder weiter. Einige von euch waren schon mal mit mir auf dem Schiff, oder? Ihr seht so ein bisschen aus. Ganz bestimmt. Ich dachte mir gerade so, warum? Du, also was haben die da auch an? Ja, wenn man das erste Schiff, auf dem ich gearbeitet habe, war die Maxim Gorki, meine Damen und Herren. Das Schiff ist mittlerweile nur schrottet. Glaubt ihr nicht? Ja, die Maxim Gorki. Mein Gott, Kollegen, Sarah Lohr war heute auch schon, hat mir neulich geschrieben, als ich sie kennengelernt habe, war sie in meinem Alter. Da muss man das drüber nachdenken. Aber es ist 30 Jahre her. Es ist schön, diese Familie aufrechtzuerhalten auf der ganzen Welt. Und ihr seid mit Sicherheit dabei, wenn ich zu euch jetzt sage, feiert mit uns, denn irgendwann heißt es wieder einmal um die Welt. So, jetzt muss ich drücken auf die Knöpfe. Wirklich sagen.
große Zugabe. Ja. Das ist doch ganz klar. Du lieber Chris, als ich mit dem André gespielt habe, da durfte man sich was wünschen. Ist das bei dir auch so? Komm an, was du möchtest. Alles. Ah. Oh, klar, bei dir Vorlage. Einige. <lacht> da hat er wahrscheinlich recht. Ne? Wir sind aber noch auf der Straße, Chris. Also nachher dürfen wir dann nach 20 Uhr, müsst ihr ja alle gehen und der Chris und ich, wir können noch da bleiben. Oh, sie macht ja wieder neue Geschäfte. Wir machen, das, das Schlimme ist, wenn Christiane und ich zusammensitzen, dann kommen die gestörtesten Ideen, auf die es überhaupt gibt. Und das ist so herrlich. Das ist wahr. Weißt du warum? Weil wir setzen sie um und weil du, lieber Chris, eine absolut flexible Persönlichkeit bist. Und das ist so wichtig in unserer Zeit. Vielen Dank. Wenn wir nicht flexibel sind, und davon bin ich überzeugt, wenn wir nicht geschmeidig sein können, dann sind wir unglücklich. Weil es gibt kein Früher, also wie es früher war. Jetzt ist es einfach anders. Und wenn wir einfach so wie du hier heute uns Freude gemacht hast, und einfach wir tun es hier, ja, dann ist es so. Und wir dürfen gar nicht so viel grübeln und immer, ach, und ist es richtig und ist es falsch und ist es hier und ist es dort und vielleicht ist es fake, I don't know, ich weiß gar nichts. Keiner von uns weiß es. Ich weiß nur eins, die Kunst, die schafft Freude. Ich danke dir sehr, lieber Chris. Also noch eine Zugabe. Chris Colombo. Ich wollte natürlich, dass wir alle, also wir dürfen ja zumindest auch wieder gemeinsam trinken, wir dürfen ja auch gemeinsam stehen. Und ähm, wir müssen ein bisschen Abstand voneinander halten. Wir bekommen ja ein paar Leute hinein, auch in unser, in unser kleines schmuckiges Theater. Und als die Christiane damals zu mir kam und sagte, mein, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Am Anfang war sie total hysterisch und habe mir gedacht, Christiane, irgendwas, irgendwas wird uns einfallen. Sie holt die Nachschuhe nach. Das ist okay. Veronika! Nein, das ist das Leben so an Bayern. Ich habe einen Schnapp mit. Da, ich muss es mir holen. Bin ich froh, dass die Socken nicht weiß sind. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist in und was? Aber hast du mich angesprochen, Chris? Ich war jetzt irgendwie woanders. Nein, nein, nein. Ich bin irgendwie woanders. Nein, der Herr hätte gerne was zu trinken. Ich weiß nicht, wo die Veronika ist. Die ist, die ist vielleicht irgendwo anders. Das ist so. Was? Sie ist, ist schon im Haus, im Heim. Im Heim. Im trauten Heim. Ja, bei uns ist es ja ein bisschen im Heim. Aber die Henny. Die Henny weiß alles. Das, ah, jetzt wisst ihr alles. Das ist die Henrike. Die Henrike ist meine liebste Freundin, seit ich zehn Jahre alt bin. Ich mache jetzt nicht den Joke. Das war vor zwei Jahren. Das hättest du jetzt machen sollen. Nee, ja, ich okay. Nein. Und die Henrike arbeitet mit mir hier. Und das ist wundervoll. Die Veronika arbeitet mit mir. Und äh, der Chris arbeitet mit mir. Und die Franz Sie arbeitet mit mir und der Burkhard arbeitet mit mir, die Lisa ist nicht da, die arbeitet auch mit mir und ihr seid alle da. Und der André ist auch da. Der André, der ist auch da und der arbeitet mit mir und der Burkhard und so viele Stammgäste wie immer und ähm, was soll ich sagen, ich weiß jetzt nichts, wir sehen halt irgendwas, sonst quatsche ich nur Blödsinn. Gut, ihr, ihr, ihr kommt nachher natürlich sowieso alle und ne, ihr wartet schön im Abstand, aber es gibt dann einen, also Drinks hier zu kaufen. Genau. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch CDs von mir zu kaufen. Also ich bin so völlig auf dem Weg dabei. Aber auf dem Tisch liegen, die liegen neben den Drinks. Da könnt ihr einmal einen Blick drauf werfen und dann kostet schon was. Und ihr könnt sie auch nicht bezahlen und liegen lassen. Ist mir egal, habt ihr ja bezahlt. <lacht> und heute ist es nicht ganz gut. Aber unglaublich. Ich glaube, es sind jetzt doch mehr, lieber Chris, als unten reingehen. Ich sage es jetzt einfach ja. mal so. Wir können natürlich durchziehen, aber ich glaube schon, dass es jetzt mehr sind. Aber das Schöne ist, dass wir ja ganz viele da, die das Hofgelass nicht kennen. Und das finde ich auch so wichtig, denn das ist eines der schönsten, wenn es auch das kleinste schuldiges Theater ist, es ist aber eines der schönsten Theaterhäuser, die wir haben und es passieren da wirklich sehr viele kreative Dinge. Ne? Also ich meine, ich konnte es nicht glauben, als du damals gesagt hast, wir spielen das weiße Rössel. Ich habe hab mir das angeguckt und war so begeistert, dass ich so Ja gesagt habe zu einer Rolle, wo ich mir dachte, das kann nie was werden. Die lustige Mitte, ich dachte, die lustige Mitte spielen. Nächstes Jahr. Ja, ja, nächstes Jahr. Die lustige Mitte, ich freue mich auch schon. Ich bin gespannt, was ich ausgemacht habe. Christiane hat sich aus dir, wenn ich noch ganz andere Sachen rausholen. Sie ist die Herrin der Regie. Ja, ich bin die Herrin der Regie und deswegen jetzt. Jetzt singen. Jetzt sing doch mal. Wir sehen uns alle wieder hoffentlich nächste Woche. Freitag geht's los. Freitag, Samstag, Sonntag, die erste Staffel mit unserer kleinen Dinnershow. 20 Leute haben Platz, ein Dreigänge im Menü. Wir kochen persönlich. Und das ist das Spannendste. Also du bleibst in der Ich das ist, das ist, das ist, ich habe mir was gedacht bei Corona. Ich putze nicht mehr, habe ich mir gedacht, das mache ich.
wie jetzt mal andere. Und, ähm, und ich bin einfach, jetzt kurz der, und ich äh, bin lässiger. Ich, ich warte einfach. Und wir gucken immer, was der nächste Tag bringt. Die Planerei, das bringt einfach gar nichts. Das sage ich jetzt einfach mal so für mich. Und was für mich schön war, ich habe so lange nicht mehr so viel gearbeitet. Das war super. Ja, ich auch nicht. Das war großartig. Ja, also ich war ich nicht. Das ist was anderes. Aber ich hätte sonst nicht diese Auszeit genommen und dafür bin ich irgendwie dankbar. Und deswegen habe ich viel Kraft jetzt und bin unglaublich gut drauf und ihr auch, oder? Deswegen geht es jetzt wieder los. Ja. Don't get the name. Come on,